公主，干嘛还找他？我就再试最后一次。出什么事了？关于和亲，我想到一个主意。什么主意？你看啊，我如果已经跟别人定了亲，就不能再去和亲了，也就没有李朝太子什么事儿了。所以呢？所以，所以。我想，我想让师傅跟我定亲，这样我就不用被逼去理查和亲了。哎，你别误会，我说的不是真定亲，只要我们演戏骗过阿爹就行了，好不好？怎么？你是觉得小峰配不上你，连给我演个戏都觉得丢人吗？不是。那是为什么？你不是说我跟你说什么你都能答应我吗？我那么相信你，可你呢，根本就是跟阿爹一伙的。已经为你找到了全天下最好的男子了。全天下最好的男子。是别去了吧。去吧Thank、you 
师傅说的那个全天下最什么什么的人，原来是你啊！你伤好了？啊。上次你为什么一声不吭就走了？我不是给你留戏了吗？还说呢。我又不认识你们中原寺，你那个布条上面到底写的是什么呀？你怎么会在这儿啊？我不告诉你。哎，你还没告诉我你的名字呢。你不知道我是谁？我是西周九公主，我父王是西周的国主，我母亲是丹池王的女儿，我阿翁是丹池最厉害的铁达尔王。哦，铁达尔王啊！我听说这沙漠里的秃鹫听到他的名字都不敢落下来呢。哼，你知道就好。我告诉你，你要是胆敢对我无礼，我父王会把你拖在马后，活活给你拖死。哼，好好的一个姑娘，怎么动不动就吓唬人呢？你知道我是谁吗？我是中原的顾小五，我的父亲是茶庄庄主，我的母亲。是庄主夫人，我的外祖父是个普通的茶商，虽然没什么来头，可如果你真的把我绑在马后，活活拖死，那你们西周可就没有好茶叶喝了。没想到啊，这顾剑给我介绍的天底下最好的女子，竟然是西周的九公主啊！天底下怎么会有这么巧的事啊？哼，天底下最好的男人，我看就是一个油嘴滑舌的无赖。那他答应帮公主了？他说让我看懂上面的字才肯帮我，这不难为人吗？不过话又说回来，就算那个顾小五肯帮你，可王上也不可能随随便便答应你嫁给一个茶叶贩子呀。谁说我要嫁给他了？忘恩负义！不要让我再看见他。公主放心，下次等阿杜见到他，一定帮你好好教训教训他。对了，公主，明天就是王上答应两国使臣的期限了，你有何打算？对呀、啊，明天就是，明天就是了。哎呀！大飞，怎么办呀？哟，我的小公主，怎么了？这是谁又惹你生气了？阿娘跟你说，我说服不了你阿爹，可你别忘了，还有你阿翁帮咱们呢。嗯嗯，阿翁，对呀、啊，阿翁是铁达尔王。阿爹见到也是要让三分的。那是啊，我已经都安排好了。你呢，先去丹池躲上一阵，有铁达尔王保护你，料你阿爹也不能把你怎么样。<笑>好啊好啊。<笑>阿杜，你今夜便启程去丹池，通知贺师在路上迎接小风。是。<笑>到时候呢？阿娘呢会派几个贴心的护卫亲自护送你去丹吃的。嗯，阿娘，能不能让我师傅陪我去？我不信任他。我知道阿娘不喜欢中原人，可是他武功那么高，一定会保护我的。你怎么就那么信任那个中原人呢？因为他说过会一辈子保护我，不会让我受到伤害。好不好嘛，阿娘，求求你了。好，阿娘答应你。<笑>谢谢阿娘。撤。
师傅。他怎么来了？表哥让我来的。小五是我远房的表弟，一直在西境贩茶，所以对地形比较熟悉。况且，此次出行比较凶险，多个人多份照顾嘛。哼，你看他那样弱不禁风的，不会给我们添麻烦吧？表哥，你知道这北面山上的熊瞎子？还有这沙漠里的食人蜥最喜欢吃什么吗？他们最喜欢吃那种牙尖嘴利、细皮嫩肉的小姑娘。哼，吓我呀！我告诉你，本公主是被吓大的。什么食人蜥、熊瞎子，就算白眼狼王，我也不怕他。哟。明远公主病天。从即日起，何公上下着宿，为侧妃举哀。治丧期间不宜嫁娶，故将九公主和亲之事推到七七四十九天之后再议。是明远娘娘。我想明远娘娘了。明远娘娘，用她的一生换来两国子民的幸福、安宁，避免了混战。她是个伟大的女人。她嫁到这么远的地方来，一个人孤零零的生活在异国他乡，每年只能眼巴巴的看着几封使臣带回来的家书。师傅。我不想像明远娘娘一样，我只想跟自己喜欢的人在一起，自由自在、无拘无束的生活。既然你喜欢我表哥，就应该光明正大的跟他讲啊！谁说我喜欢他？眼睛都看直了，还说不喜欢？公主不用不好意思，这男人啊，就像天上的风筝，你如果不拽紧手中的线呢，他呀就被风吹跑喽。可是我不知道，他是不是喜欢我呀？既然公主想知道，我可以帮你试探试探。好，不过不是白帮。我听说这丹池王帐有许多稀奇古怪的宝贝
不知道到时候公主是不是能让我进去随便挑个一两样。切，真是个奸傻。既然公主不领情，那便算了。进。你等等，王昭你是进不去。不过，如果你要是真想要的话，我可以帮你拿一两件。好，一言为定。少爷好，少爷，少爷。哎，嗯，喂我。你干嘛？自己不会吃啊？你不是让我帮你试探表哥吗？要不怎么知道他在不在意你啊？对啊。干什么？别回头，正看着我们呢。再喂我一口五皇子千万不要忘了正事，别整天跟一个孩子胡闹。所以，小峰在你眼里只是一个孩子，而不是一个女人喽。五皇子需要清楚的，是自己该做的事，而不是关心别人的私事。要想找到王昭，我必须要取得他的信任。他最近因为明远姑姑的死，一直情绪低落。我就是想让他开心些，这样他就不会对我那么防备了。你有分寸就好顾小五，我师傅刚刚跟你说什么呀？他问我最近赶路累不累？问你累不累？嗯。他怎么问我累不累啊？哟，还没死心呢。依我看呢，我表哥对你就没意思，你还是别自讨没趣了。自从你来了之后，我师父都不关心我了